都说湖北呀，一年有四季，但我感觉呢，除了夏天就到了冬季了。才刚过完夏天，一下子就在穿棉袄了，这温度一降。不过一到这个时候，就是钓鲫鱼的最好时间了。今天来到这个牛车河水库，看我怎样钓湖北的大板子。我觉得这个位置还可以，水面又大，又是个滑尖。但就是看上去这里特别深，但是这个季节非要钓大长竿，不钓长竿钓不到大板子，不钓长竿都是这个，钓的长竿都是这个。开始开始，这个地方是山体水库，估计这个地方水很深。七米二的杆子，一点二的主线，零点六、零点八两种子线。浮漂就用幺四零幺的一号，赤线三点五克的。这个前面小家族长杆子好看信号，但是它这个灵敏度非常高。开一下饵啊，一把搞定，测试板单开。这个水是一比一左右，先稍微多加一点，开稀一点不要紧。它冬天吸水吸的慢一些啊、呃，等五分钟以后再来把它打一下。时间差不多了啊，我急不可待呀！干了一点，看着这个饵就是干了一点，可以加点水。你们不要怕打啊，怕打了之后拉不出来，那是不会的。越打状态越好。再一团好，哎呀，这这味道好得很。然后再揪一半出来，把这个做钓饵，把这个留在这里，抓一把九米，先用这个搓搓的做窝子，然后你再用那个拉饵钓。钓的动作少了，你又用这个搓几竿，鱼又来了。先把这个带九米的饵料搓两个大团子，就搓这么大，一边找底一边做窝，大概个呃三四竿就够了，四五竿啊。水太深了，不要抛太满啊，抛太满了，等会窝子你钓不够。正式开钓了啊，先搓小饵，等会儿鱼多了再拉。咦、嗯，哎，小的小的小的开张，这不能叫板子啊，这在我们湖北这叫奶鸡。先开个张子，呃，太滑了，嗯，吃了吃了。哎呀，这好的动作打空枪啊！这调的七目，钓的大概一两目，因为我那里不平，我感觉钓的太灵了，所以空枪。我要把浮漂往上，开个两目。哎呀，钓，我这怎么空干了？这，这叫什么鱼啊？这这穿钉不是穿钉？小小石斑又不像小石斑，肯定特别好吃。哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀！奶鸡，说好的来钓板子，你到现在还是钓了几个奶鸡？相信一两斤的板子在后面啊。他会来的。嗯，哎呀，鱼不大，劲大，又是一个来劲，哎，嗯，黑金黑金的这。钓这么深的水，鱼饵就应该要拉大一点，像这，随便一拉就这么大，然后随便你揉多长时间都可以，都可以继续拉，也拉得出来，而且可以拉很大。没，没得有动作搞一个，这说不定是板子。
，屁股吗？双尾，我我出来我也出三次票吧。双尾呀、啊，掉了十几条了，现在那个动作变得变少了，变少了，我们再补两摊窝，这这两摊一下去。过一会儿又会掉几条。咦，哎，越来越大了啊！对，马上就要用草网了，越来越大了，这有二两多了。哎呀！哎呀，一两的钓完呢，这来的是二两的，二两的再钓完呢，就是直接上升到半斤。这现在这个水特别深，加上又又又走水，所以这个线在里面会有一点点的弧度，然后在鱼本能吃口就轻，所以在浮漂上反应的信号有时候很很小。其实越动作越小，它反应越大。那个动作越大了，鱼越小。为什么呢？小的拖着走，大的它就是一吸。有没有板子？哎，双尾，哎呀，那要弄个草网。双尾呀、啊。你两个当一个上不行呢，哎，这一对儿，连杆模式啊，现在是，这牌子，咦呀，终于，哎呀，双位这个小的，哎呦，来了一圈。来了一圈麻将鸡啊！我们要把这叫麻将鸡，北方人可能生气了，但是真的就是麻将。刚刚一手掌心，这你是要偷偷的吃吗？哎呀，抖抖抖抖抖抖抖抖抖。你是要偷偷的吃吗？哎呀，连杆的哇！哎呦！你以为你这小动作就躲得过去？啊？你以为你小动作就躲得过去吗？嗯，爽啊！哎呀，这个要用草网。哎呀，要抓紧。收了哦，哎呀，收竿还有一尾呀，收竿鱼还有一尾。好，来看一下鱼货啊。哎呀，这可以啊！这大大小小的，这十多斤。哎呦，这一盆子估计装不了啊！这这不要了啊！这都不要了。这这这这已经挑不出来了。够了，够了，够了！其他的都不要了。这留给王二文。
，他交代了，家里奶不够吃。钓鱼是一个开心的事，尤其是每天看到不同的美丽的风景，每个人都应该开心起来。有时间和我一起去钓鱼吧。哇、哦，这是个老位置啊，这一个好多鱼饵袋子。哎，老师傅，你钓到没有啊？两条啊。这是长炮，这是我们武汉最有名的特色。这个长炮一般都钓蚯蚓是吧？后面搭个叉子一叉，放上钩子，它一吃在后面一压，前面抬起来了。不过在东湖这个海长，就东湖都二十多米长。那武汉为什么钓这个长炮特别流行嘛？因为这水面特别大，鱼它也少，所以越到中间它就越钓得到鱼，边上钓不到。二十还有二十九米的，哇，那厉害！我吹牛逼的老师，我那天梦见梦见你了，做梦！真的，<笑>哎呀！我还评论那里的，我在那个下面，我、啊、我评论我说我做梦梦见你了。刚才我我那是我的邓老师来了，<笑>他们都跑过来了，干脆丢到我这跑。哦哦。OK。好，来来来，好。大家好，我是邓刚，今天又出来钓鱼了。不过今天还是来钓鲫鱼。别人肯定说：“哎呀，你怎么不去盘老板呢？”到了这个冬天的季节，在湖北你不钓鲫鱼，那你简直就是大损失。哎呀，这个位置坐在小树林里面，今天这一看，这个位置就是个老钓位，又在一个树林的中间。这个地方估计别人走过来也挺费劲，像这种。树林中间的位置比较安静，我们就不用太长的杆子，大概五米四、六米三就可以钓好。捡完垃圾了，哎，我看着舒服，大家看着画面也舒服啊。这是钓过几鱼的，还有蚯蚓，肯定这里上鱼啊，这都有蚯蚓的。不，有的评论说，有生之年就想看我打一次钓台嘛，这么简单的事，你就让我干一点复杂的。这一下不就打好了吗？这妥妥的。当，今天钓鱼舒服，呃，五点半就起床了。平常都是四点半，为什么呢？今天钓这个地方很近，朱家湖，离我公司才十分钟车程。测试版的一包搞定了，马上就要上市了。当开，这个水就好加了。先开稀一点，因为这个天天气冷，吸水慢。等下万一真的吸冷，我们再还可以加一点饵。天气冷最少得五分钟，越是二十分钟以后，它就特别好用状态。差不多了，这还摸的都是软的，打越打越好用。刷料不能打的那是，那都是不行。为什么要多打呢？因为这个鲫鱼饵呢，它是个结构，如果结构越松散，你拉出来的饵是抛的、虚的、渣渣的，那么水稍微深一点或者什么别的情况，一到底钩上没有一点点的，这个鱼它就饵料在中间都散掉了。这第一，钓鱼它就效果不好，鱼也容易层次也变烂，还容易把鲢鳙招过来。所以你打的越实，它最后拉出来这个团子。它就下去的那个大小就越实，最后钓的鱼效果就越好。不要去追求太物化啊！除了钓鲢鳙以外，钓其他的鱼你都物化的太多了，越麻烦。就是要使劲的打，我害我害，我把早上的热干面打掉一半。<笑>关于做过窝的，我一定要给大家好好讲一讲啊！现在很多的钓鲫鱼的流行，什么隔夜窝哟，打那个饼块喽。打砖块喽，等等。做窝，如果你要做隔夜窝，除了菜子饼，其他的什么饼都不行。为什么呢？因为这个鱼到冬天它不动，它就在这一块你把周边十几米以内的鱼钓完了就没有了。你不可能说我打个窝把那个对面三十米、四十米的鱼都诱过来，那都是假话，那都要等很多天，那都是不可能的事情。而且它冬天不怎么动，它食量也很小，它吃不了一点。你要是打一个这样的小方块，那个雾化的那个饼下去，你一打下去，半个小时、一个小时都雾化完了
，嗯，我靠，完成这么大一堆，总共三三四条鲫鱼在屋子里吃的、撑的，喉咙那里都已经难受死了，他还吃你这个饵吗？所以最好的办法就是一会儿搓几坛，少量多次，这样一边钓一边补，一边钓一边补，这是最好的，让他总有，哎，总吃不饱，这样才是叫窝。这，这就是打窝的。等会儿一摊一摊的往上搓，可不是这样丢下去，这丢下去就八十条鲫鱼都吃不完，那太浪费了。来，开始了，先搓这个带九米的啊，搓这么大，一边搓的钓就一边着底，等把底着准，估计有五六杆了。五六杆以后，那个窝子就差不多了，你就可以开始守着钓。今天用的六米三的鲫鱼杆，主线用的一点零，子线一零点六的，那个七号金秀钩啊，浮标是吃尖两克的，这个钓这野生鲫鱼相当好。一节杆子多一点，再加个浮漂，这估计水深在一米八左右，一个，哎，拉慢一点，两个。哎呀，拉的真是好！走你！哎呀，开张了，哎，草网还没来呀，先来个小板子。这在我们湖北，这都不叫板子，奶鸡，奶鸡也装着。哎，第一条鱼不能放。哎哎，第一条鱼放了不好啊，它就报信。一个，两个，哎呀，拉的像搓的。来一一一一一一板子板子板子板子小板子，哎呀，这个可以，这个可以，这在湖北刚刚能够够得上叫板子。哎呀，这么大劲，哎，这在刚刚够得上叫板子啊，这在湖北，本身这浮漂灵敏度、线阻都很高。所以动作很小，肯定就是小鱼；大一点的，它会有一个下阴的口，或者直接一顿的一口，就是稍微大一点的。会不会来条鲤鱼啊？我们湖北可不喜欢这个啊！哎，小口小口嘞，小动作，来了！哎呀，板子板子，板子。哎呀，爽得很了！哎呀，这么大板子可以啊，这，这二稳家，奶粉又有着陆了，这。嗯，来来，这都连上了！哎呀呀呀，这条可以！哎呀，这条可以，这都连上了这。哎呀，这个板子可以！哎呀，这，这就叫大板子了。一斤没有，八两是有的啊。哎呀，这，这爽啊！这比那个夏天钓莲蓉舒服多了。这，嗯，又有小口了。又有小口嘞，又是板子。哎呀，这里鲫鱼真可以！哎呀，劲还大，五六两，这
，每一杆抛下去就等个一到两分钟，不能等太多长时间的。一到两分钟不吃你就抽，哎，连续抽五杆没动作，那你就要把那个带九米的搓两坛下去。这个天它不可能接口的一下去就打，所以肯定要稍微等一下。但是你等太长时间了，窝子里它不聚鱼啊。哎，那小顶小顶，此时应该一个下沉。哎，我说了一个下沉吧。嘿、哎，巧嘴，新品种，哎，这个老孟喜欢。这叫驼背，准确的说叫，这叫驼背。嗯嗯。你以为你小口就能躲过我的眼睛？真舒服吧？这板子越掉越大，除了第一条不够半斤，其他全在半斤以上。这板子这冬天钓鱼啊，饵一定要拉好，好不容易来一口，你没拉好，可能打个空枪。其次呢，线组一定要精细一点，最好是 1.0 或 0.8 哎，这么样的主线，子线就 0.6 0.5 0.4 都可以，反正你杆子又轻，轻轻的一拿，它一重呢，就把它溜过来一抽。你要线组大了，就看不到信号，所以这个。线组钓精细一点，在冬天肯定是要好处，要多钓很多鱼啊！再来，你忍得住啊？忍不住了吧？嘿，你忍得住我？我真是，我还不知道你这一套，又上当了吧？啊，板子又上当了吧？哎呀，这个大，怪不得聪明一些。哎呀，差点跑了。哎呀，没抽进去啊！哎呀，怪不得了，你聪明一些，大一些嘛，怪不得。这七八两的，这一条王二稳家要是省两罐奶粉钱。哎呀，又来了！这这又开始连上了，这这又是板子，哇，过瘾的很呢、啊！这这连连起来舒服啊！这啊，这过瘾的很呢、啊！这哎呦哎呦，差一点跑了，这。这现在才十点多钟，钓了三个多小时，鱼够了啊！王二稳交代的任务都完成了，估计这一个月都不用买奶粉了。看看钓了几条鱼啊！而且这里鱼特别甜，听他们说特别甜，那极好啊！哎呀，这二十多条啊！这来来来来，搞个盆子，我倒着看看，这才是真板子。哎呀哎呀，哎呀哎呀，完了完了完了完了完了完了完了完了，都跑了一半了！哎呀哎呀，哎呀哎呀哎呀哎呀！哎呀，跑了一半了哇，到了外面去了哇！这玩意儿我看到心疼死了。这留四条，留四条，其他不要了，放了啊！哎，我们要钓一半的放一半的放留。今天这个朱家湖的。大鲫鱼板子探钓之旅就结束了啊！呃，留了四条鱼。不过你视频看到这里，我有个广大粉丝们，呃，留一个问题，就是为什么同样一个水域，冬天就好钓鲫鱼，夏天就很难钓？欢迎大家留言评论，下一期给你们解答。大家好，我是邓刚，今天又来红安这个沙河钓鱼了，也就是上次说的那个倒水河的一部分。今天来晚了、啊，你看这。那边那人呢？还都已经上鱼了，还有那边呢？那多少人都已经上鱼了？赶紧赶紧，我们找个位置开始。
，一般水面植物都不是太好钓。但是今天看到这么人坐，这么多人坐在这里，我感觉我也有信心了。就这里吧，这还挑什么挑呢？都来这么晚了。抓紧时间开一下饵啊，因为新饵需要一段时间。这个要先来，然后再去搞漂啊线。先开稀一点，因为它吸水要时间要要的长。好，放着五分钟以后啊。今天准备用七面二的杆子啊，零点八的主线，零点五的子线，六号袖钩，浮漂是之前两点一克的，预计调个六目。正好我这是上次用过的那个线，来干了一点点啊，可以蘸点水，拿一团出来做钓饵，再把这个剩下的这一半加点九米，这个做窝料，一次搓个两三团，搓多了还不行，那对面的人肯定今天狂拔。上次钓个鲫鱼用六米三，这次钓个鲫鱼用七米二。别人说，钓个鲫鱼用的那么长的杆子吗？像这种野钓的地方又比较浅，随着杆子长，随着鱼就多一些，而且越在中间鱼越大。想钓一斤的大板板，就得拿七米二出来。那隔壁都九米十米的甩大边，那挂蚯蚓的，先出两个九米团子打个窝，顺便找个底。底抄的差不多了，窝子也打了两杆，不能打多了，千万不能打多了。哎呀，这拉的好啊！这这扯都扯不掉，这这这甩大边都好甩的很。拉的时候是一边着底一边钓。哦，走水呀！你别看这水一点都不流，它走水走的还蛮快。哎，好像有口无啊！浮漂被什么小动作顶了一下一样的，像屋子有条鱼似的。这幸福不可能来的这么突然的，这个。哎，他既然来的这么突然，我就拉两个好饵，来尝尝。哎呀，快来尝一尝，什么味道啊？你看那对面在打重物了，那一下、两下、三下，完蛋了。啊，他今天肯定钓不好鱼了。这一团要吃到明天去了哇、啊！哎，是在起，哎，在起，哎，哎呀，终于开口啦！钓板板就是这么爽，小板板。哎，先来个半斤的，半斤的板板呐、啊。先放这里养着，来哟，下户喽！连吃两口嘛，那好吃的很，味道好的很呢，这名。哎呀，你来了，你逃得过我的火眼金睛呢？啊，你可能就轻轻的尝了一下。现在不知道味道怎么样了吧？黄了吧？哎呀，这个板子可以，这个板子可以，野生大板子，这。它虽然不抢不接不追饵，但是呢，它吃一口你没打，它忍不住它还要吃一口。你就等他忍不住那一好口，你再打啊！哎，没忍住吧？这看是哪个忍得住？我这吃了热干面的，还怕你这个空肚子的？是不是大些了？这么狡猾？哎，明显大一些嘛！这，我说怎么聪明些了？哎呀，我是怎么聪明些了？原来是读个书的、上个学的大一些，这起码六两，再不能说大了。
。你看对面那个人呢，就不是我的粉丝了，一来就拿个手，蹦蹦蹦，往里面一丢，架几只杆子坐在那里就不动，看到没？这一打了重窝子，就只能坐着休息了。连续钓了好几条了，现在动作就又变慢了。这个时候我又要搓一滩九米啊！这等浮漂到底了以后，你再抽，你不能你抛下去就抽，那抽的太远了。这到底了，你抽，然后再开始马上又拉着钓，不得行。又点了一下，嗯，哎呀！来了，这两滩九米一搓下去，马上就来了。哎呀，可以，这全是正宗的土鸡鱼。这对面这个人再不关注我一下，要坐的睡着了。我跟你讲，叫你别打窝，别打窝，你不相信，要丢两滩，蹦蹦蹦一丢，一丢完了的。哎嘿，哎呀，来啦！咦，这个板子肯定可以，这半年还没出水，肯定得有半斤呐。哎，没有半斤呐。哎，不好意思，劲太大了，只有四两。宽，这鱼都特别宽。嗯，终于等到你。嘿,嘿，那么动作要么是大板子，要么就像鲤鱼。哎，这今天手感最重的一条，希望是个大板子啊！哎呀，大板子，大板子，这比那鲤鱼值钱多了。哎呀，这这板子大，哎呀哎呀，黄了黄了黄了。哎，一块钱拿一斤多，哇，这个板子过瘾了，这，看看这个土板子多大，啊，一斤多啊，这板子，这么样个风平浪静的天气，在这个野河里面这个钓鱼，这是不是把外面这些，呃，外地人都羡慕死了？还是一斤多的野生大板子，再来一个，一般不是一对一对的吗？呃、哎，不都是夫妻俩一起的吗？他真正吃的那口动作明显的很，是吧？你知道我们湖北为什么把鲤鱼叫毛子吗？因为长了两个胡子，所以叫毛子。哎呀，又来了！哎呀，哎呀，爽啊！这么连杆下来太爽了，这是。再这样掉下去，简直就不像鱼掉了。这看起来太假了，这还是野钓。<笑>这拉饵一团圆，边上一拉，拉慢一点啊，这拉慢一点，这，哎呀，这这这这这这这这这这这怎么都甩不掉？这都可以甩大边呢，这拉饵是，拉饵甩大边还狠一些。哎呀，这简直是打连杆呐！这，哎呀，你快出来，快点出来，还有下一条灯的在。哎呀，真是看得准呐、啊！可以吧？宽板子，这个红安的鲫鱼跟别的鲫鱼长相还有点不同，特别宽，你看长得宽不宽的？哎，又来了，又来了，又来！看你是把饵吃走了，还是我把你钓上来了？哎，还是被我钓上来了吧？嘿嘿，你想偷袭？
，你想偷袭？哎呀哎呀呀！哎呀，这个超鱼水面好差。哎，又来了！哎呀，这一口没抓着！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，我的天哪！哎呀，这刚刚不空，这都是差不多大的。别个行李箱这这一样大都是防地鱼吧？而且都是有个品种宽宽的。哇，那站起来流的好大，这什么鱼啊？鲤鱼啊！这管它的过得瘾呢、啊。哎，又来了，又来了，又来！哎呦，这太过瘾了，这！哎，这鲫鱼钓的真是过瘾。别人都是说你这个野钓这个鲫鱼为什么都长一样大呢？这个一样大吗？这明显比刚才大二两，好不好？刚才最多三两，这半斤。视频里面看的大小都差不多，一斤的没看见吗？刚才了，我杆子拖走来了。哇，好大好大，快点快点，快点把用用用那个海竿把它打起来。杆子都拖走了，肯定是打瞌睡去了。哎，那鱼还在上面，来来，快快的打一杆。这个鱼还有保险也打开，保险也打开呀、啊。这个保险，哦，他又不打开不行吧？我的打，我的打。哎，你让我试一下噻、啊。谢谢谢谢。哎，那鱼还在上面，快点快点快点，再摇慢了。你你你捞慢了就勾了杆子，勾了杆子没用啊，要勾到那个线呐、啊。中了嘛这。哎呀，这在点头这，他刚才说的，谁捞起来鱼归自己，竿子归他，是吧？<笑>是吧？哎，搞个鲤鱼，是不是这样哦？没问题，没问题，是吧？哎呀，这要线，哎呀，完了完了，脱了脱了脱了脱了，鱼脱了，还、哎、那我们白搞了。没问题，那就在你鱼屋里去抱一条鱼，<笑>这划不来这，白搞了，忙半天。哎，白忙活鱼刨了没？谢谢大叔啊！<笑>好，不钓了啊！算了算了，什么都没捞着嘛，不钓了。这个现在快十二点了，我也不钓了，回去好好吃个中午饭是吧？看看钓了多少鱼啊？这反正也不要钱，免费的嘛，免费能钓个两三条鱼就够了。哎呀，这还不止，这十好几条啊！哎呦，这再进去一看，哪里一样大？你看这，这这是中等的，还有大的，这才是大的，这这才是板子的。不好意思啊，这个要把你吃的，原因不为别的，就是因为你长得太好了，不是因为你大。好，这三条就可以了，其他的不要了啊。哎呀，这哎，这第四条，这条还好看一些，这条。哎呦，快走快走，明天再咬钩啊。明天有个，哎，你这是幸运儿，这边就是背时的。收了，收了，收了。哎呀，太过瘾了。